በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ በኢትዮጵያ ያለውን የዜጎች ስር በሚመለከቱና በሰኔ 15ቱ ክስተት በመንግስት በኩል የተሰጠውን መረጃ በመቀውም በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ተቃውሞቸውን አሰምቷል። ኢትዮጵያውያኑ ተቃውሞቸውን የገለጹት ሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ነው። ሪፖርተራችን ገነታ አስማማው ዝርዝሩን አዘጋጅቷለች። ሰኔ 15 በባህር ዳርና በአዲስ አበባ ከተፈጠረው ክስተት ጋር በተያያዘ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ በርካታ ዜጎች እየታሰሩ መሆናቸውን ተከትለው ሐምሌ 11 2011 ዓ.ም ተመረጥ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ ግዛቶች በመሰባሰብ በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ተቃውሞቸውን አሰምቷል ሰልፈኞቹ መንግስት የሰኔ 15ቱን የባለ ስልጣናት እንግዲያ በተመለከተና አጠቃላይ ሆነቱን በገለልተኛ ቡድን ተጣርቶ ትክክለኛ መረጃ ለህزب ፋንድ ይደረግ የዜጎችን ስር እንዲያቆም የታሰሩ ጋዜጠኞች የፖለቲካ አመራሮችና ባላት ፓስቸኳይ እንዲፈቱና በስር ላይ ያሉ ዜጎች የሚፈጸምባቸው የመብጥሰት እንዲቆምም ጠይቀዋል በአገራችን ውስጥ የሆነ ያለውን سنመለከት በተለይም የህሊና አስረኞች መበራከት የመረጃ መታፈን የጋዜጠኞችና የነጻ ፕሬስ ላይ የሚደርሰው ማስፈራሪያ በአዲስ አበባ ባላደረ ምክር ቤት ባልደረስና የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ እየደረሰ ያለው ወከባና ኢፍታ ይርምጃ እየተበራከተ መሄድ የወደፊቱን ተስፋ የሚያጨልም ሆኗል። ባንጻሩ ደግሞ በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ኢትዮጵያውያን መንግስት በዜጎች ላይ የሚሰነዝረውን ክስና ወንጀላ እንዲያቆም ግፊት ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። በተለይ የተለያዩ ሲቪክ ጋዜጠኞች ላይ የመንግስት መገናኛ ብዙአንና የፍትህ አካላትን በመጠቀም የተዘነዘረ ያለው ጥቃት እንዲቆም በውጭና በውስጥ የሚገኙ ኃይሎች በመጠየቅ ላይ ናቸው የባልደራሱ ምክር ቤት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራሮችና አባላት እንዲሁም በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ እየደረሰ ያለው መግሏላት በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን ያንቀሳቀሰ ወቅታዊ ጥያቄ ሆኗል በባህር ዳር የታሰሩት እነ ብርጋድር ጀነራል ተፈራ ማሞ የህሊና አስረኞች መሆናቸውን የገለጹ ሰልፈኞቹ እነኚህ አካላት እንዲፈቱም ጠይቋል የመከላካያ ተቋም በቅርቡ በሚዲያ ባስተላለፈው መልእክት ጋዜጠኞችንና የሚዲያ አካላት ማስፈራራቱን እንዲያቆምና ይቅርታ መጠየቅም እንዳለበትም ተናግሯል በተደጋጋሚ ጊዜ በአዲስ አበባ ባላደረ ምክር ቤት አመራሮችና ባላቱ ላይ እየደረሰ ያለው አፈና መቆም እንዳለበት ያስታወቁት ሰልፈኞቹ መንግስት በዜጎች ላይ ያደረሰ ያለው የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት ማቆም እንዳለበትም ጠይቋል። በመሆኑም እኛ በሰሜን አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢያ የምንኖር ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን እንዲያከብር ለማሳሰብ በአሜሪካን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደጃፍ ሰላም አይሰልፍ ያደረገን እንገኛለን። አንደኛ የአዲስ አበባ ባላደረ ምክር ቤት ባልደራስን በተመለከተ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአገራችን ኢትዮጵያ ህግና ዲሞክራሲ ቦታ ያጡ አገሪቱ ስልጣንን በተቆጣጠሩት የተወሰኑ የፖለቲካ ቡድኖች በተለይም ኦሆዴድ መፈንጫ ሜዳ የሆነች ሄዳለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በባላደራ ምክር ቤቱ ላይ ግልጽ ጦርነት እናውጃለን የሚል መመሪያ ባስተላለፉ ማግስ በባልደራሱ ላይ የሚደርሰው አፈና ተጠናክሮ ቀጥሏል ሁለተኛ የፖለቲካና የህሊና አስረኞችን በተመለከተ ከህሊና አስረኞች አያያዝ እንደምናየው የፍትህ ስርዓቱ በመሽመድ መንድ ላይ ይገኛል ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሳና ጣራ አናስርም በማለት ቃል ቢገቡ በመሬት ላይ ያለው ነት የኢትዮጵያ አየር የሕግ ያለ በሚሉ ጨዋታዎች የተሞላ ሆኗል የገበላይ ነጠፍቶ ዜጎች ከየመንገዱና ከየቦታው የታደኑ በጅምላ መታሰር ቀጥለዋል ትላንት የተከነነው የጨላማ ወይት ስር ዛሬ ተደግሟል ከሁሉም የሚያስገርመው ደግሞ ሞቶ ተቀብሯል ለተባለው የጸረሽ ብርተኝነት አዋጅ አፈር ልሶ በመነሳት ንጹሃን ዜጎችን በስር በእስር የማንገላቻ መሳሪያ ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል ይሁኔታ ዜጎች በመንግስት ላይ አመኔታ ያጡ 
እንዲማረሩና ወደ አመጽ እንዲገፋፉ በማድረግ ላይ ይገኛል በመሆኑም በህሊና ስረኞች ላይ በህሊና ስረኞች ላይ በመፈጸም ያለ ያለው ግፍ ወንጀልና በደል መንግስት ተጠያቂነቱን በመውሰድ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈታቸው አበክረን እንጠይቃለን በተፈካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይም በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ድርጅት አመራሮችና ባላቱ ላይ የደረሰ ያለው አፈና ፓስቸኳይ እንዲቆምም ሰልፈኞቹ ጠይቀዋል እንግዲህ በፖለቲካ ድርጅቶች በተለይም በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራሮችና አባላት ላይ በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራሮችና አባላት ላይ እየወሰደ ያለው እስርና ማንገላታት ፓስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን አመሰግናለሁ